జూన్ సెకండ్ నా మా నేను స్టూడెంట్ సార్ సినిమా థియేటర్స్ లోకి వస్తుంది అందరూ వెళ్ళి ఖచ్చితంగా చూడండి మేమందరం బాగా కష్టపడ్డాం సో ప్రజల వద్దకే పాలన్నట్టు ప్రజల వద్దకే ప్రమోషన్స్ అనమాట అందుకే మా హీరో నేను కలిసి మీ దగ్గరికి ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి వచ్చాం సో నేను స్టూడెంట్స్ టీం అనమాట మేము నేను మా హీరో ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్స్ అని అడగండి సో ఎనీ రీజన్ టు వాచ్ దిస్ మూవీ నేను స్టూడెంట్ సార్ ఇది ఒక న్యూయేజ్ కాన్సెప్ట్ తో తీసిన సినిమా సో ఇట్స్ అ థ్రిల్లర్ నా ఫస్ట్ సినిమా ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ సో దానికి దీనికి సంబంధం ఉండకూడదు చాలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో మళ్ళీ రావాలి అని చెప్పి యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ఇది సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు చూడాలి సినిమా అన్ని తప్పకుండా సినిమా చూడాలి బ్రోమాతో చెప్పి సార్ మళ్ళీ అదే చెప్తే బాగా కాబట్టి మీ వర్డ్స్ లో మీరు చెప్పండి నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తుంది స్టోరీ చెప్పి అత్తా ఏదైనా బాధ ఉంది నాకు ఎనకల ప్రొడ్యూసర్ ఏంటో అలా చూస్తున్నారు రా అంతా రవి మొత్తం నాశనం చేస్తాడని చెప్పి ఏం లేదు మంచి త్రిల్ రా అంటే మీరు పెట్టే ప్రతి పైసాకి న్యాయం జరుగుతుంది ఏంటి కరెక్ట్ గా చెప్పగలను మీరు ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ లో మార్క్స్ చేయలేదు లేదు ఛాన్స్ రా సోస్ మనం తెలుసుకోవాలి మీరు ట్రై చేస్తే నేను కుదరలేదు అంటే మీకు ఇప్పుడు ఉన్న ఇక్కడ దాకా ఏజ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చారు కదా ఆ మధ్యలో మీకు క్రషెస్ గానీ లేకపోతే మీరు ఎవరైనా ప్రపోజ్ చేసారా మీకు ఎవరైనా ప్రపోజ్ చేసారా మంచి క్వశ్చన్ చెప్పండి అప్పుడేస్ట్ మీ కాలేజ్ లో మీకు జరిగిన మెమరబుల్ మంచి మెమరబుల్ మూమెంట్ ఏమైనా మాతో షేర్ చేసుకోండి అలా సినిమా చూసేవాడిని ఫ్రెండ్స్ తోటి బయటకు వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్ కానీ చేసేసి సాయంత్రం ఏమి తెలియనట్టు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే మీకు ఏదైనా ఈ మూవీలో అన్న లవ్ స్టోరీ ఉంది ఏం లేదు టీజర్ చూసాన్న టీజర్ బాగుంది చాలా బాగుంది రియల్ లైఫ్ లో మీరు ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ టైం ఫోన్ కొనుక్కున్నారా ఫస్ట్ టైం మీ సొంతంతో కొనుక్కున్నారు నా సొంత డబ్బులతో ప్రత్యేక కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం రాలేదు అంటే ఫోన్ గురించి హైలైట్ ఉంది కదా ఎవ్రీ ఇయర్ కరెక్ట్ గా ఐఫోన్ నా బర్త్డే టైం గానే లాంచ్ అవుతుంది సెప్టెంబర్ నైన్ థర్టీన్లో సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్ నా బర్త్డే సో ఎవ్రీ ఇయర్ కరెక్ట్ గా బర్త్డే కి నాకు మా డాడీ ఫోన్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం అది ఒక ఆచారంగా జరిగిపోతుంది సో ఎప్పుడు నేను ఫోన్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం రాలేదు సో నో ఛాన్స్ మీరన్న నా సొంత డబ్బు తోటా ఆ సొంత డబ్బు ఏ ఫోన్ కొన్నాను అన్న ఏం ఫోన్ కొన్నారు మీ సొంత డబ్బులతో సొంత డబ్బు మీ నాన్న సినిమాలో డైలాగ్ వెళ్ళిపోతుంది సినిమాలో ఒక నాలుగైదు సార్లు వస్తుంది ఏంట్రా బాబు ఇది ఈసారి చెప్తున్నాడు అనుకోకుండా అది దాటితే మాత్రం మీకు చాలా మంచి థ్రిల్లర్ చాలా మంచి ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్ తోటి సెకండ్ హాఫ్ అంతా చాలా బాగుంటుంది సో తప్పకుండా మీరు సినిమా చూడాలి నేను గణేష్ పెయిన్ కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఆ 
సాంగ్ లో కూడా మనం దానికోసం కష్టపడతాడు మన ఇష్టపడుతూ కష్టపడి కష్టపడటం కూడా ఇష్టపడుతూ చేయాలనేది ఎలా చూపించవచ్చు అని చాలా కష్టపడి చూపించిన సాంగ్ అది సో చాలా ఇష్టంగా నవ్వుతూ అన్ని పనులు చేసి ఫోన్ కొను ఈ మూవీ మొత్తం ఒక ఐఫోన్ కోల్పోతే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు కామన్ పీపుల్ అనే దాని మీద ఉంటుంది కదా సార్ అట్లానే మీ రియల్ లైఫ్ లో కూడా అంత ఎమోషనల్ బాండ్ ఏదైనా డివైస్ తో ఉండిందా ప్రతి ఒక్క నేను కొనుక్కున్న ప్రతి ఒక్క వస్తువుతోటి నాకు అంతే బాండ్ ఉంటుంది కదా బేసిక్ గా నాకు చేతున్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తోడు నాకు కూడా ఒక ఓసీడి అనమాట సో ప్రతి ఒక్కటి ఒక చిన్న యాంగిల్ లో ఉంటుంది నా దగ్గర సో ఎవరన్నా పట్టుకుంటే తెలిసిపోతుంది నా వస్తువు పట్టుకున్నారు సో ఐ హమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రతి ఒక్క వస్తువుతోటి నాకు చాలా మంచి బాండ్ ఉంటుంది సార్ మీకు ఏదైనా బాండ్ ఉంది డివైస్ మీ స్టైల్ లో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారి డైలాగ్ ఉన్నదండి ఎవడు చూపించాం <laughs> 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 అన్న మీరు యాక్టర్ అవడానికి మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి నా ఇన్స్పిరేషన్ సీనియర్ కేర్ గారు అండ్ జూనియర్ కేర్ గారు అన్న మీకు మా అమ్మ నైస్ మీ ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఎవరు నాకు విరాట్ కోహ్లీ గారు అన్న మీకు ఎప్పుడన్నా కాలేజ్ డేస్ లో లెక్చర్ కి ఎవరన్నా సైట్ కొట్టినారా అన్న కాలేజ్ డేస్ లో లేదు కానీ బ్రదర్ స్కూల్ లో ఉన్నప్పుడు మా కంప్యూటర్ టీచర్ రోజు అంటే మా చిన్నప్పుడే తను ఒక సెంటర్ కార్ లో చాలా రిచ్ గా వచ్చి అలా కార్ పార్క్ చేసి రోజు మా కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లోకి వెళ్ళేది ఆవిడ ఒక్కడ ఎంట్రీ కోసం మాత్రం స్కూల్ కి ఎర్లీగా వెళ్ళి అలా ల్యాబ్ లో కార్ దిగి ల్యాబ్ లోకి ఎంటర్ అవడం మాత్రం చూస్తూ ఉండేవాడి రోజు మీరా లేదా నాకు భయం నాకు అన్న మీరు లెక్చరర్ అందంగా లేరని చెప్పిన రవి శివ తేజ అన్న మీ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఇప్పటి వరకు నేను స్టూడెంట్ సార్ అని ట్యాగ్ ఎప్పుడైనా యూజ్ చేశారా కాంటీన్ <laughs> 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 దొరికేనా అమ్మాయి విషయం కాదు రోజు 
దొరికాను వేరే వేసినా దొరికాను మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరన్నా డైలాగ్ మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ లో ఎన్ని బ్లాక్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి మీది ఏది బెస్ట్ అని నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే ఐఓస్ వాడతాను నాకు ఫస్ట్ నుంచి అదే అలవాటు ఎవరైనా ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చారు డాడీ డాడీ కొని ఇచ్చారండి అలా కదలే అంటే ఆండ్రాయిడ్ నాకు కొంచెం కంఫర్టబుల్ అంతే చాలా ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి రెండు నెట్లో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ అందరికి మన ఫోన్ లో కాంటాక్ట్ చేసి ఉంటాయి మహేష్ బాబు గారు ఏమంటే మహేష్ బాబు కాదనే ఉంటుంది నచ్చలే మనం కాదు చేతికి రాలా వస్తాం మీరు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా అన్నారు కదా మీ ఇద్దరికి ఎలాగా అంటే ఇంటర్వ్యూ చూస్తే ఒకసారి సరిపోద్ది మరి గూగుల్ లోకి వెళ్ళి అసలు యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి రవి సిద్ధేజ్ ఇంటర్వ్యూ అని కొట్టు ఒక్క నాలుగు వస్తాయి ప్రతి ఇంటర్వ్యూ నా లవ్ జిమ్ లో పరిచయం తర్వాత నేను నచ్చ చెప్పుకొని వచ్చి అదే ఇదేంటి దరిద్రంగా మనం ప్రేమించిన అమ్మాయిని కాదు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ నాగారిని కాదు కదా చెప్పి నేనే తనతో కంటిన్యూ అయితే అదే మన ఫైన్ డే వాళ్ళ నాన్నగారితో అడుగుతూ మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాం అంటాం అంటే అమ్మాయి కోసం దెబ్బలు తినడానికి కూడా ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట సో అంత బంగారం అమ్మాయి సింగిల్ టిప్స్ అండి అమ్మాయిని పట్టుకున్నాను చావని ఏదైనా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నా ఫిక్స్ అయ్యాను ఒకవల్ల చాలా మొండిగా పట్టుకున్నా పెళ్లి చేసుకున్నా అమ్మాయిని అంతే గట్టిగా చెప్పరా పర్లేదు బయట కనపడతాయి అదే చెప్పరా గట్టి చెప్పరా ఏడుగురు వచ్చేటప్పటికి ఏడుగు ఆలోచించాలి ఏడుగురు యాక్ట్ మొదలేరంటే అయ్యి బాబు అది ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఏడు అయిపోయింది ఎనిమిది అది లోడింగ్ అంటే అరే లైన్ లో ఉన్నావా అలాగే మళ్ళీ పడతాను మీ లైఫ్ లో మీ స్టూడెంట్ లైఫ్ లో హాస్టల్ లైఫ్ బెటరా డే స్కాలర్ లైఫ్ బెటరా ఫస్ట్ మూవీ స్వాతమూర్తి అన్నా సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ లాగా చేశారు ఈ మూవీ టీచర్ లో కూడా అలానే ఉన్నారు సో ఇందులో ఏమన్నా 
స్టార్టింగ్ అంతా చాలా అమ్మాయి కూడా భయపడుతున్నట్టుండి లాస్ట్ కి ఊపే క్యారెక్టర్ అసలు నీకు ఆ నీకు ఆ డిఫరెన్స్ చాలా కనబడుతుంది నీకు స్వాతి కూర్చోలో మనం సెటిల్ క్యారెక్టర్ చాలా సెటిల్ ఎంత సెటిల్ అంటే అసలు మనం ఓపెన్ అప్ అవడు ఈ మెయిన్ స్టోరీ చాలా అది కనిపించింది కంప్లీట్ మనం చాలా వైడ్ ఉంటది మొత్తం ఫుల్ ఓపెన్ అవుతాడు ఇందులో అసలు ఏమి అంటే దానికి సంబంధం ఉండదు మీరు ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్ళిన మంచి పిక్నిక్ స్పాట్ మనాలి మీరు యాక్టింగ్ చేయక ముందు నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద డ్రీమ్స్ నాకు చిన్నప్పటికి డ్రీమ్ అయితే లేదు బట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ సో నా డ్రీమ్ ఇదే అని నేను ఫిక్స్ అయితే ఎప్పుడు పెట్టుకోలేదు డ్రీమ్ ఇదే అని చెప్పి మా ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉండేటట్టు ఉండాలి చామంత్ సైడ్ అమ్మ తన అందరితో కలిసిపోతుంది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది నాకు చాలా ఇష్టం వెరీ గుడ్ బాయ్ నేను గుడ్ బాయ్ కాదు బ్యాడ్ బాయ్ కాదు నేను గణేష్ బాయ్ అరే మీరు చెప్పండి నేను గుడ్ బాయ్ బ్యాడ్ బాయ్ చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ అన్న మూవీస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆల్రెడీ చేశారు కూడా చాలా మూవీస్ అంటే అందరం చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ కానీ లేకపోతే అనిపిస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీలో మీరు ఏమి ఇంప్రోవైజేషన్స్ కానీ అందరం చూసినప్పుడు అలా నేను ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలి అన్న రకంగా మీకు ఏమన్నా ఉంటుందా మా అన్నయ్య మేము చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టి కలిసి పెరిగాము ఒక ఇంట్లో ఉన్నాం ఆ సినిమా అంటే నాకు కొంచెం అంటే నేను ఎప్పుడు సెట్ కి వెళ్ళి మా అన్నయ్య యాక్టింగ్ కానీ ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి సో నాకు సినిమా చూసినప్పుడు చాలా వింతగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మా అన్నయ్య మీరు స్క్రీన్ మీద ఆబ్వియస్లీ ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా యాక్ట్ చేస్తారు కదా సో ఇది మా అన్నయ్య అలా సాధారణ ఒక ఆలోచిస్తూ చూస్తూ చూస్తూ ఉంటాడు అలా మా అన్నయ్య నాకు తెలుసుకోండి మా అన్నయ్య దగ్గర నుంచి మించి నేను బేసిక్ గా హార్డ్ వర్క్ నేను పనిని ఆడుతూ పాడుతూ చేస్తాను మా అన్నయ్య చాలా సీరియస్ గా చేస్తాడు సో ఆ సీరియస్నెస్ నాలో ఎప్పుడు వస్తుందని ఎదురు ఈ మూవీలో హీరోయిన్ రోల్ ఏంటి ఈ సినిమాలో ఈ డైరెక్టర్ తో చేయడం ఎలా అనిపించింది బేసిక్ గా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డైరెక్టర్ అంటే చాలా సినిమాలు చేసేటని కాదు కానీ అసిస్టెంట్ గా తేజ గారు ఉన్నారు కదా ఆ తేజ గారి దగ్గర హీటెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అసోసియేట్ గా చేశారు సినిమా క్రాఫ్ట్ అంతా బాగా తెలుసు చెప్తారు ఎలా చేయాలి క్లారిటీ ఉన్న డైరెక్టర్ కాబట్టి ఎప్పుడు కంగారు పడ్డాను సార్ చెప్పాను కదా ఆయనకి ఏం కావాలో అది దగ్గర ఉండి గణేష్ దగ్గర నుంచి కానీ నా దగ్గర నుంచి చేయించి అంత దగ్గర నుంచి చేయించుకున్నారు మొత్తం అంటే ఆయనకు ఒక విపరీతమైన క్లారిటీ ఉంది మీరు చూసిన అర్థం అవుతుంది అంటే ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మీకు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఆ సినిమాలో ఒక ఫ్లో ఉంటుంది ఆ ఫ్లో కరెక్ట్గా తీసారు మీరు చూసిన మీ సినిమా చూసి చెప్పండి నిజంగా చెప్తున్నాను తన ప్రొఫైల్ గణేష్ బెల్లం కొండ ఉంటుంది నా ప్రొఫైల్ నా ప్రొఫైల్ రవి చూసే దాని ఉంటుంది చూసి చెప్పండి ఎట్లా మీరు సెట్ లో ఖాళీ ఉండేటప్పుడు ఏం చేశారు మార్నింగ్ సైలెంట్ లో పెట్టేసి మళ్ళీ నైట్ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ ఇది నాటే సోషల్ మీడియా పర్సన్ ఫోన్ లో వాడరు సోషల్ మీడియా వాడరు నేను ఎక్కువ మాట్లాడాలి ఈ మూవీలో మీకు నచ్చిన సాంగ్ నేను నాకు వినడానికి నచ్చిన సాంగ్ మాయే మాయే చూడటానికి నచ్చిన సాంగ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సో వినడానికి నచ్చిన సాంగ్ టూ లైన్స్ పాడగలుగుతారా 
లక్షల్లో లేరెవ్వరు భూటద్దం వేసి నే వెతికిన అమ్మమ్మ అమ్మాయిరు అందాల ఇబ్బంది చూడరు ముద్దొచ్చి మందోదరి నువ్వెంత నన్ను వేధించిన బాగుంది నీ పరిచయం నిజంగా తప్పెట్టు లేదులే సినిమాలో ఎన్ని లిప్ లాగా ఉన్నాయి మీ మాటల్లో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి చెప్తారా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా పరిచయం కదా మన మనిషి గారు అబ్బాయి మాకు సాధ్యం సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను మాతో పాటు మా డాన్స్ క్లాసెస్ అన్నిటినీ కూడా తను కూడా జాయిన్ అయ్యేవాడు సో చాలా మంచి పరిచయం ఉంది సో అలాంటి పరిచయం తోటి నాతో పాటు ఇప్పుడు నరుల సినిమాలకి తనే ట్రావెల్ చేస్తారు స్వాతి ముత్యం కూడా తనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా తనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో నేను చెప్పే బాగోదు మా డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఆ డైరెక్టర్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది మీకు ఫేవరెట్ ఫుడ్ అంటే ఇప్పటిదాకా మీరు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ రియల్ లైఫ్ లో మీరు మీ మదర్ ని మీ వైఫ్ ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఈ రోజు ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో యాక్చువల్లీ గటన్ అవుతున్నాను అంటే కారణం మా అమ్మ మామూలు సపోర్ట్ కాదు అనమాట సపోర్ట్ అమ్మ అరే పొద్దునే చేయండి అంటున్నావు అన్నం కనిపించాలి నువ్వు అయితే ఎవరైనా నా గురించి తప్పుగా మాట్లాడే కూడా వాడు ఇష్టం వాడు మెచ్చింది అక్కడ మీకు సస్తే సావండి నా కొరకు నా ఇష్టం నా కొరకు సినిమాలోనే ఉంటాడు సినిమాలోనే ఎదుగుతాడు ఇలా ఇలా ఇంకా చెప్పి నేను ఎంకరేజ్ చేసిన అమ్మ అమ్మ పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పుడు భార్య ఎక్కువ నేను చెప్పను నేను నాకు వస్తా అమ్మ తర్వాత నా వైఫ్ నా వైఫ్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే నేను మారాను అంటే మేజర్ మేక్ ఓవర్ జరిగింది నాకు ఆమె వచ్చిన తర్వాత అంటే చాలా చేంజ్ అనమాట టెన్షన్ అయితే ఫీల్ అవ్వలేదు కదా సార్ ఎందుకంటే సముద్ర కని గారు బేసిక్ గా ఫస్ట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చింది మా ఫాదర్ షంబో షూ షంబో ఫస్ట్ తమిళ్ లో సినిమా చూసి ఆ సినిమా మా డాడీకి బాగా నచ్చి తెలుగులో కూడా ఈ సినిమా తీస్తే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయన డైరెక్టర్ గా ఫస్ట్ తెలుగులో మా డాడీ పెట్టారు అండ్ సునీల్ గారితో కూడా మేము హీరో గారు తడాక్ అని ఒక సినిమా చేసాం సునీల్ అండ్ నాగచిత్రి గారి తోటి సో నాకు ఆ ర్యాప్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉండటం వల్ల నేను ఎప్పుడు కంగారు పడలేదు వాళ్ళని ఫస్ట్ టైం చూసాను నేను ఎక్కువ గణేస్తాను మొత్తం సినిమా అంతా మొత్తం గణేస్తాను గణేష్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు గణేష్ క్యారెక్టర్ చెప్పట్లేదు ఆవులు సుబ్బారం తన పేరు తను ఏంటంటే ఐఫోన్ కొనుక్కుందని పిచ్చి ఐఫోన్ అంటే పిచ్చి సో దానికోసం కష్టపడి ఫోన్ కొనుక్కుంటాడు అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకున్న ఒకే ఒక ఫ్రెండ్ అండ్ కలిసి ట్రావెల్ చేసి అన్నిట్లో కలిసి చదువుకుందాం అనే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీతో నేను వచ్చి కాబట్టి ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంతే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కి ఇంకా మనం బేసిక్ గా ఏ ఎమోషన్స్ ఉండవు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంతే వాడి కోసం నువ్వు చావడానికి ముందుకు వెళ్తావు వాడు వాడు చావడానికి ముందుకు వస్తాడు అంతే రియల్ లైఫ్ లో హీరోయిన్ మీద మీ ఒపీనియన్ చాలా మంచి అమ్మాయి చాలా పద్ధతిగా మార్నింగ్ వస్తుంది సెట్ లో ఏ పని పెట్టుకోదు షీ ఓన్లీ హ్యావ్ ది స్క్రిప్ట్ ఆ స్క్రీన్ లో అంటే తెలుగు అమ్మాయి కాదు కాబట్టి ఎప్పుడు మా డైలాగ్ పేపర్ ఎప్పుడు చేతిలో పెట్టుకుని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటుంది హార
నార్మల్ గా మనం వాష్రూమ్ వెళ్ళేటప్పుడు అది తెలియలేదన్న నాకు మీకు ఏ జాన్ మూవీస్ అంటే ఇష్టం రొమాంటిక్ ఏడు బ్రదర్స్ ఎప్పుడొకప్పుడు ఏడు పాయలు జాతర మా సినిమా థ్రిల్లర్ మీ అందరూ ఫోన్ రోజుకి ఎన్ని గంటలు వాడతారు ప్రజెంట్ థియేటర్స్ వచ్చి మూవీస్ చూడటానికి మీ సైడ్ నుంచి మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఏ సిచ్యువేషన్ లో నేను చూడాలి ట్యాగ్ వాడారు మీరు హాయ్ హలో మెస్ మరైజ్ చేసే మూవీ ముచ్చట్లు రిలీజ్ అయిన వెంటనే రివ్యూస్ మీ అభిమాన తారల రియల్ స్టోరీస్ సినిమా సమాచారం ఏదైనా క్షణాల్లో మీ చింతకు మరింకెందుకు ఆలస్యం యోయో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హెలో హెలో నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి